cioè lo sforzo tecnologico strutturale per traslare da, dai loro mondi un numero enorme di mezzi di uomini, cioè vuol dire pasti, logistica, abitazioni, non ci ragioniamo mai su queste cose spicciole. Ah, c'è l'UFO, ma quello è uno che è venuto dal suo mondo, è venuto qui. Ha un costo, se non è denaro, è lavoro, c'è una gerarchia che ha dato l'ordine. Chi è che ha l'ordine? No, agli alieni negativi vanno nel cosmo, no, è per come noi tutti abbiamo il nostro UFO, le bande di gangster hanno gli UFO e vanno in giro per il cosmo. Ma bisogna essere picchiati di testa per accettare queste cose. Ma se noi abbiamo, paghiamo il bollo della macchina, c'è cioè la contravvenzione se parcheggi il diretto di sosta, no, invece nel cosmo così uno piglia, va in giro, ammazza, spada, rapisce ibrida, così ma che è? no Flaviano quando ci rifletti in termini un attimo un attimo critici dici ma è cioè, non è un'assoluta imbecillità e le super razze quelle positive che fanno stanno a guardare girano lo sguardo, sono indifferenti scusa se c'è un alieno negativo che viene qui e uno positivo ma non ci abbiamo mai pensato che se c'è un alieno positivo e viene quello negativo e quello positivo non fa nulla, allora lui è complice. Quindi non è positivo. Quindi l'alieno negativo non c'è. Perché le, le razze super evolute hanno un potere tale che possono annientare qualsiasi fuori di testa in un microsecondo. Lo rendono atomo, lo atomizzano. Tanto sono potenti.